que você adivinha qual série vai voltar? Pô, tô o título, aí não vai. Ah, tô o título, tô vendo aqui. Dummer, um canibal americano, foi um dos grandes acertos de Netflix em 2022. Casca, o Netflix acertou bem com esse filme. Por isso não ia ser surpresa se a série tivesse uma continuidade, uma continuação. Mas, sério, como é que vai ser isso? Uma continuação de um serial killer que a gente já sabe a história dele? O Jeff Dummer volta mesmo, é bait da Netflix. Vem comigo que eu vou te contar agora. Inestrante, Peter aqui. A série Dummer, um canibal americano, rendeu tanto sucesso, tantas polêmicas e tanto dinheiro lógico pra Netflix, que a empresa resolveu renovar, vocês sabem disso. A Netflix é basicamente um time aqui, americano. Eles querem muito dinheiro. Tá dando dinheiro? Querem mais. É normal, é mundo capitalista. E tá confirmado aí não só um, mas duas temporadas. Como é que pode, né? Será que vai vir tipo o Jason X? Né? Sim, de nanotecnologia. Bom, a notícia veio de um comunicado oficial da própria Netflix nessa, nessa segunda-feira, dia 7. Ou seja, não é Peter com teoria, não. Como é que vai funcionar isso, né? Vão trazer mais fatos sobre o Jeff Dummer? Ou tem pegadinha nisso aí? Que personagens essas novas temporadas vão trazer? Fica aí que eu tô pronto pra te atualizar nos detalhes. Só que você tem que se inscrever no canal, tem que estar tá inscrito com o sininho. É aqui que você se for. The Cultura Pop Total. Bom demais. Galera, amanhã sai o Iber. Uh, eu, tô, eu tô ansioso. Me segura, hein? Eu não sei se esse vídeo vai hoje, né? Se ele vai... E que dia é hoje também pra vocês aí, mas enfim. Mas tamo junto, obrigado, vamos lá. Uma coisa é fato, galera. Essa série do, do Jeff Dummer, que a Netflix lançou, pô, foi um sucesso. Geral falava, saiu, pô. Eu acho que ninguém podia prever que ia ser tanto sucesso. É tipo um vídeo de YouTube, né? A gente pensa num tema, a gente pensa assim, pô, esse vai dar certo. E dá, né? Mas às vezes você pensa que vai dar certo, um vídeo que você acha que vai dar certo pra caramba e não dá. E às vezes um vídeo que você acha que não vai dar nada e dá sucesso pra caramba. Então acho que é a mesma coisa, a Netflix deve ter... A Netflix deve passar por esses mesmos, desses mesmos uh, problemas criativos que existem em criadores de conteúdo normal. Porque falando sério, galera, quem queria imaginar que uma série do tipo True Crime ia se popularizar tanto desse jeito? Porque é uma coisa que não é, é sabe, nicho aberto. Esse é o tipo de produção muito específica, muito nichado. Não é pra público geral, sabe? Não tem CGI, não tem twerk. Pelo menos não é isso que se espera, né? Até a estreia dessa série do Jeff Dummer, o estilo de série de assassinos estava crescendo, mas não desse jeito, sabe? Ainda não era estabelecido na cultura pop uma coisa de séries sobre esse gênero de, de serial killers. Mas com o Jeff Dummer na Netflix, isso mudou. É um antes e um depois. Foi literalmente um marco para esse gênero de produção. E você tá aí, você presenciou isso. Bom, pra quem não tá ligado, a série Dummer, um carimão americano, foi a segunda maior estreia de séries de língua americana na história da Netflix. Ela só ficou atrás da estreia da quarta temporada de Stranger Things. Só pra você ter noção, tá? Dummer foi vista por mais de 930 milhões de horas na plataforma no mundo inteiro. É muito tempo. E com ela, com essa série, veio também uma popularização gigante do Ivan Peters e várias polêmicas, né? O Ivan Peters virou sex symbol com esse personagem. Isso escandalizou muita gente, tipo, como assim? Justamente com esse personagem o cara virar sex symbol? Não por causa do ator, né? Mas por ver o jovem se apaixonando por um personagem brutal que nem esse. Por isso que gera polêmica. Mas galera, falando mal ou falando bem, o fato é que isso gerou também muita popularidade para a própria Netflix, a plataforma em si. Todo mundo queria ver qual é a dessa série que hypou geral. E isso aumenta a procura, aumenta o número de assinaturas. E o que, que você acha que a Netflix está interessada? Porra, em assinatura. Queremos assinatura de mais assinatura. Isso é assim. E a surpresa do dia foi que, do nada, do nada, a Netflix anunciou que vai produzir mais duas temporadas da série Monster, que é o um nome original em inglês. A série foi criada pelo Ryan Murphy. E eu vou dizer, galera, esse cara tá numa fase invejável. Nesse comunicado, a Netflix confirmou a continuação de Dummer e também de Bem-vindos à Vizinhança, que também é obra desse cara aí, do Ryan Murphy. Ou seja, as duas séries que ele comandou nesse ano acabaram de ser renovadas. É o sonho de qualquer um, né? Esse cara tá no topo, né? Olha o que, que eles disseram. O público não consegue tirar os olhos de Dummer, um canibal americano, e Bem-vindos à Vizinhança. A equipe criativa de Ryan Murphy e Ian Brennan em Dummer, junto com Eric Newman em Bem-vindos à Vizinhança, são contadores de histórias magistrais que cativaram o público em todo o mundo. A força consecutiva dessas duas séries se deve à voz original distinta de Ryan, que criou sensações culturais e estamos entusiasmados em continuar contando histórias nos universos Dummer e Bem-vindos à Vizinhança. Bom, depois dessa rasgação de ser do cara, tá com a bola toda. O, cara, esse, o que esse cara fizer agora, eu acho que a Netflix vai topar. Só que aí a gente fica pensando, como é que Dummer vai continuar nas próximas duas temporadas? 
Acho que é isso que você quer saber até agora. Porque quando a gente ouve que Dama vai ter mais episódios, a primeira coisa que a gente pensa é em ver o Ivan Pires de volta com o personagem, concorda? Como que ele vai voltar? Vai virar Jason? Pô, Michael Myers? Mas é aí que vem o banho de água fria. Bom, pelo menos para algumas pessoas, ok? A ideia da Netflix é que a série Monster, que é o nome original de Dummer, um canibal americano, vire uma antologia. Isso quer dizer que a série vai ser uma coletânea de histórias de serial killers. né? E a história do Jeff Dummer foi o primeiro capítulo. Então outros personagens vão ser abordados nas novas temporadas. Quer dizer, o que foi feito com Dummer começou e terminou na primeira temporada de Monster, da série Monster. Ou seja, a primeira temporada foi retratando esse serial killer, Jeff Dummer. Daqui pra frente, a série Monster vai ficar mais ou menos parecido com o que é a série American Crime Story, que é do mesmo produtor, Ryan Murphy. A ideia é essa, é focar cada temporada num serial killer diferente. Mas até agora os assassinos que vão aparecer nas próximas temporadas não foram revelados. Você se sentiu enganado pela Netflix? Foi clickbait dele? Bait, você acha que foi? Você queria ver mais do Jeff Dummer interpretado pelo Ivan Pires? Ou você acha que já deu esse personagem embora pro próximo? E se você parar pra pensar, talvez tenha sido um escorrega aí da galera que traduziu o título Monster pra Jeff Dummer, um canibal americano. Porque como é que vai ficar agora, né? Eles vão ter que voltar pra Monster, ou então vão ter que alterar essa série agora, Jeff Dummer, um canibal americano, pra Monster, Jeff Dummer, um canibal americano. Aí no próximo, sei lá, Monster, aí bota outro serial killer, entende? Aí pode ser. Mas conta nos comentários o que, que você acha. Você acha que tinha que voltar o Jeff Dummer com o Ivan Pires, tipo nanotecnologia, tipo Jason X? Rasgando tudo, pô, isso é maneiro, hein? Eu, pô, eu, eu, eu tipo, cara, mas acho que não é isso que eles querem. Mas comenta você aí. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Amanhã, ou não sei que dia, tá, bom, enfim. É, eu tô voltando com, com o resultado do Ibeste, eu tô curioso. <risos> vamos ver, vamos ver, né? Mas tamo junto, galera, obrigado de coração. O cenário do Enes tá aqui atrás, tá atrás da gente aqui, ficando pronto. Em breve tô voltando, valeu, galera. Até a próxima, fui!